Hello and welcome guys to Deception. In this video, we are going to discuss a 50 days study plan for the ICSE class 10 first semester mathematics exam that will be held in the month of November 2021. Along with that, I will also discuss two study techniques that you can use for your preparation. And finally, I will suggest a good book that you can use for the preparation of the first semester ICSE mathematics exam. So make sure that you watch this video till the end and if you like it, do hit the thumbs up button, share this video with your friends and subscribe to our channel Edusception. Also hit the bell icon to get notified of all our videos. Guys before beginning, let me tell you that Edusception has already covered the entire syllabus of ICSE class 10 mathematics. I'll put a link to that playlist in the description box below and your top right corner. Make sure to check it out, it will surely be helpful. Now without any further ado, let's begin with the 50 day study plan. The first thing that I would like to mention over here is that guys, this video is a casual. Hone wala hai. I will not give you any rigorous or rigid study plan. Because the final study plan you follow, you will have to make yourself your own. Because your study pattern and your daily routine will be very different as compared to other students. So, the final study plan is that you have to make it your own. We as educators and teachers can only guide you through the process of study plans. And that is what we are going to do here today. I will discuss about the study plan and using this discussion, you can create your own study plan. Okay? And you need to do that. Because your study needs and your study pattern your study pattern, that will be much much different than other students. So it is a very subjective thing. Now, guys, first let's talk about the two type of preparations that students do while preparing for board exams or any particular group of exams. ठीक है? पहला तरीका मान लीजिए that 50 दिन बचे हैं आपके board exams के लिए. तो पहला तरीका बहुत सारे students क्या follow करते हैं कि मैं पहले 5 दिन maths पढूंगा उसके बाद वाले 5 दिन मैं physics पढूंगा उसके बाद वाले 5 दिन मैं chemistry पढूंगा so on so forth ये एक तरीका है जो बहुत सारे बच्चे follow करते हैं दूसरा तरीका आज डे वन है आज मैं थोड़ा सा मैथ्स करूंगा थोड़ा फिजिक्स करूंगा थोड़ा केमिस्ट्री करूंगा थोड़ा बायो करूंगा आज डे टू है थोड़ा मैथ्स करूंगा थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा ज्योग्राफी आज डे थ्री है थोड़ा कंप्यूटर करूंगा थोड़ा इंग्लिश करूंगा थोड़ा हिंदी करूंगा या जो भी आपका सेकेंड लैंग्वेज है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो गाइज इफ यू आस्क मी माई पर्सनल प्रेफरेंस देन दी सेकेंड Pattern is my personal preference. अगर आज day one है, तो मैं दो या तीन subjects पढूंगा। फिर day two को मैं और दो या तीन subjects पढूंगा। तो इस तरह rotation होता रहता है और burn out नहीं होता है। मान लीजिए आप पहला method follow कर रहे हैं और maths का आपका आज तीसरा दिन है। आप maths से burn out हो चुके हैं और आपको कोई और sum करने का मन नहीं कर रहा है। But you have decided that मैं पांच दिन maths ही करूंगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा if you are following that study plan rigidly. So, I think the second pattern is much more better and if anyone asks me to suggest a study plan, then second plan I suggest karunga. Ki aaj agar day one hai, to main 3 ya 4 subjects padhunga, fir agle din main 3 ya 4 subjects padhunga, fir uske baad main usko rotate karta raunga. So, I hope you guys know the concept of crop rotation. जब क्रॉप रोटेशन होता है तब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कायम रहती है ठीक है द सॉइल डज नॉट लूज इट्स फर्टिलिटी इफ क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द सेम वे इफ यू प्रैक्टिस सब्जेक्ट रोटेशन तो आपको बर्न आउट नहीं होगा ठीक है मान लीजिए आपने तीन घंटे मैथ्स की ठीक है उसके बाद आपको मन नहीं कर रहा कि मैं बैठ के सम सॉल्व करूंगा उसके बाद आपको मन कर रहा है अच्छा मैं ठीक है थोड़ी देर लेटूंगा एंड आई विल रीड समथिंग फ्रॉम द बुक सो यू कैन ईदर स्टडी हिस्ट्री और यू कैन स्टडी ज्योग्राफी और यू कैन स्टडी इंग्लिश आप आराम से लेट जाओ और पढ़ते रहो और साइड में नोट्स बनाते रहो उतना कुछ आपको डेस्क पे बैठ के सम्स नहीं करने पड़ेंगे तो वैसे बर्न आउट नहीं होता है सिमिलरली अदर वे राउंड भी होता है मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दो घंटे से आपको लगेगा अच्छा ठीक है मैंने बहुत पढ़ लिया बुक में से ना आई हैव टू डू समथिंग तो ठीक है उसके बाद फिर मैं मैथ्स कर लूँगा There are sums, I will solve the sums. So conceptual cheese that is different from reading and writing notes. 
सो आई प्रिफर द सेकेंड पैटर्न ठीक है नाउ दिस वॉज द फर्स्ट थिंग नाउ इसके बाद वॉट आई वुड लाइक टू से इज दैट लेट मी जस्ट रब इट आउट सो एज दिस इज अ फिफ्टी डेज स्टडी प्लान लेट मी टेक फॉर एग्जाम्पल दैट यू स्टडी मैथमेटिक्स फॉर थ्री आवर्स फॉर ऑल दीज फिफ्टी डेज ठीक है कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा रिजिड नहीं है मैं ऑन एन एवरेज ले ले रहा हूं कि हर दिन का तीन घंटे मैथ्स को आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ठीक है एज एन एवरेज देर इज नथिंग रिजिड ओवर हियर सो फिफ्टी डेज इंटू थ्री आवर्स सो हाउ मेनी आवर्स यू गेट यू गेट वन फिफ्टी आवर्स फॉर मैथमेटिक्स आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो 10 दिन के बराबर भी नहीं है तो ये बहुत कम है गाइज 150 फिफ्टी आवर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफ यू स्टडी ऑल दीज 150 फिफ्टी आवर्स प्रॉपरली विथ गुड कॉन्सेंट्रेशन यू कैन ईजिली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन द पेपर बिलीव मी गाइज ओके तो ज्यादा कुछ करना नहीं है ऑन एन एवरेज तीन घंटे आप मैथ्स के लेके चलिए तो आपके पास बच जाते हैं डेढ़ सौ घंटे मैथ्स का प्रिपरेशन करने के लिए ठीक है नाउ This thing will have two study cycles. पहला study cycle take it 120 hours. ट्वेंटी आवर्स ठीक है अगेन नथिंग इज रिजिड ओवर हियर यू कैन क्रिएट योर ओन स्टडी प्लान दूसरा स्टडी साइकिल तीस घंटे नाउ वॉट आर दीज स्टडी साइकिल्स जो पहला और लंबा वाला स्टडी साइकिल रहेगा वो होता है प्रिपरेशन करने वाला स्टडी साइकिल वेर यू गो थ्रू ऑल दी चैप्टर्स you understand all the concepts you learn all the formulas and you solve all the sums that are present in the book and along with that the previous 10 years sums so jo pehla study cycle hota hai wo hota hai preparation theek hai dusra study cycle kya hai ye hota hai revision study cycle aapne puri padhai kar rakhi hai aapke paas 3 ghante 30 ghante hain aur in 30 ghanton mein aapko pura revision karna hai to dusra study cycle ho gaya रिविजन सिलेबस में नौ चैप्टर्स हैं ठीक है एंड गाइज कवरिंग दीज नाइन चैप्टर्स इन वन ट्वेंटी आवर्स फॉर प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ ठीक है सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि एक चैप्टर के लिए आपके पास कितने घंटे बनेंगे ठीक है तो फॉर वन चैप्टर यू विल हैव वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई नाइन सो थ्री थ्री जा थ्री फोर्टी जा सो ये बन के आएगा थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री आवर्स सो विच इज क्लोज टू थर्टीन आवर्स एंड क्लोज टू थर्टीन आवर्स इज अबाउट फोर डेज सो फोर थ्री जा ट्वेल्व पहला चैप्टर कंसिडर करिए जी एस टी गाइज यू वॉन्ट रिक्वायर फोर डेज फॉर जी एस टी जी एस टी समझने में और जी एस टी के सारे सम्स करने में यू विल नीड मैक्सिमम टू टू थ्री डेज ठीक है पहला एक या डेढ़ घंटा समझने के लिए उसके बाद बाकी के कुछ घंटे उसके सम सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे आपका टाइम बच गया सिमिलरली बैंकिंग एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है ठीक है यू लर्न दैट फॉर्मूला यू अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला फिर आपको तीन या चार दिन तो नहीं लगने वाले हैं दो या तीन दिन में आप आराम से बैंकिंग खत्म कर लोगे तो यू आर सींग दैटर्न ओवर हियर दैट दिन बचते जा रहे हैं आपके पास घंटे बचते जा रहे हैं आपके पास सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप नीचे जा रहे हैं मान लीजिए टेक फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सो डैट विल रिक्वायर अ लिटिल मोर टाइम तो आपका जो टाइम यहाँ पे बचा वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा सिमिलरली और नीचे आइए सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी आई वुड से आउट ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स सिमिलैरिटी इज द मोस्ट टफेस्ट वन सो तो सिमिलैरिटी के पास आपके आपके लिए टाइम बच जाएगा लास्ट में सो so, वो भी एक अच्छी बात है तो जो चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो कॉम्पनसेट हो जाएंगे उन चैप्टर से जिसमें कम टाइम लगेगा ठीक है सिंपल सी बात है तो आपका प्रिपरेशन फेज खत्म हो गया ठीक है 120 घंटे हो गए अब जो 30 घंटे बचे हुए हैं जो रिवीजन का फेज है ठीक है इन 30 घंटों में 30 घंटे कितने हुए अगर तीन घंटे एक दिन में है तो 10 दिन अब जो लास्ट 10 दिन है उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स ही रिवाइज करोगे मैथमेटिक्स बींग वन ऑफ दैम सो द रिविजन जीएसटी से आप चालू करोगे सारे सम आपको करने नहीं है यू नो ऑल दी कॉन्सेप्ट यू नो हाउ टू डू दी सम्स तो वहां पे क्या करना है आपको यू जस्ट टेक सिलेक्ट सम्स 
या फिर जो टेस्ट पेपर्स होते हैं या फिर मैं जो बुक रेकमेंड करूंगा उसमें से जो क्वेश्चन है यू कैन डू दैट जल्दी जल्दी तो वो हो जाएगा फटाफट ठीक है वैसे ही सारे सब्जेक्ट सॉरी uh, सारे चैप्टर्स के आप सम्स कर लीजिए एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द रिविजन तो प्रिपरेशन भी हो गया रिविजन भी हो गया अब आप जाके एग्जाम दे दीजिए बढ़िया से मैथ्स एग्जाम के पहले जो आपको दो तीन दिन छुट्टी मिलेगी उसमें आप अच्छे से पढ़ाई वापस पूरी कर लीजिए मैथ्स की हो गया यू विल इजीली स्कोर 40 आउट ऑफ 40, बिलीव मी ठीक है 40 आउट ऑफ 40 नहीं भी आए देन ऑल्सो गाइज यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स ठीक है सो लाइक आई टोल्ड यू कुछ रिजिड नहीं है आप अपने हिसाब से ये स्टडी प्लान को ढाल सकते हैं और आपको ढालना ही चाहिए इसको अपने हिसाब से क्योंकि आपका स्टडी पैटर्न और आपका डेली रूटीन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ओके नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ चैप्टर मान लीजिए जीएसटी Step one for the preparation: Go through all the concepts. ठीक है उसके बाद formula जो भी है chapter में फिर examples. ठीक है Go through the concepts, the formulas and the examples. Step टू exercise. आपके बुक का जो एक्सरसाइज है ट्राई टू सॉल्व ऑल दी सम्स प्रेजेंट इन दैट एक्सरसाइज अगर आपके पास और भी कोई बुक है देन सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दैट बुक आल्सो। स्टेप थ्री लास्ट टेन इयर्स ठीक है नाउ इफ यू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स एंड इफ यू सॉल्व द इंटायर एक्सरसाइज तो लास्ट टेन ईयर्स वैसे भी सॉल्व हो जाते ऑटोमेटिकली बट स्टिल वापस जाके आप लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चन खोजिए उस चैप्टर के एंड सॉल्व देम सो यूज दीज थ्री स्टेप्स फॉर दी प्रिपरेशन फेज ठीक है रिवीजन फेज में क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है सिलेक्टेड सम्स उठाना है उस चैप्टर में से जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या जो बोर्ड में आ चुके हैं बार बार या उस टाइप के सम्स बोर्ड में रेगुलरली आते हैं टेक दो सम्स एंड देन सॉल्व दो सम्स वो आपको कैसे पता चलेगा यू कैन गेट टेस्ट बुक्स फॉर दैट एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट अ बुक एट दी एंड यू कैन यूज दैट बुक फॉर दैट सो सिलेक्टेड सम्स सिंपल सो गाइज दिस वॉज अ 50 डेज स्टडी प्लान फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आईसीएसई मैथमेटिक्स एग्जाम नाउ आई विल मूव ऑन टू टू टेक्निक्स that you can utilize for the preparation of your exam the two study techniques that we are going to discuss are the pomodoro study technique and the finman study technique theek hai pehle let's discuss the pomodoro study technique isme kya karna hota hai in pomodoro study technique for a particular period of time you have to set a goal and you have to achieve that goal in that particular period of time By taking continuous breaks in between, ठीक है मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यूटिलाइज थ्री आवर्स एवरी डे फॉर मैथमेटिक्स तो आपको क्या करना है आपको उन तीन घंटों के लिए एक पर्टिकुलर गोल सेट कर लेना है से फॉर एग्जाम्पल इन थ्री आवर्स आई विल सॉल्व ट्वेंटी सम्स ऑफ जी एस टी तो उन तीन घंटों के लिए एक गोल सेट हो गया मेरा एंड वॉट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फिनिश दैट गोल विद इन थ्री आवर्स उसमें क्या करना है यू हैव टू डिवाइड दीज थ्री आवर्स इन टू स्मॉलर बिट्स ऑफ टाइम आधे आधे घंटे में ठीक है तो ये जो बड़ा टास्क है उसको आपको छोटे टास्क में डिवाइड करना है कितने टाइम के लिए आधे घंटे के लिए तो आपके पास क्या हो गया थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स सिक्स टाइम्स थर्टी मिनट्स ठीक है नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेट अ टाइमर Set the timer for twenty-five minutes plus five minutes. ठीक है? Finish the task in twenty-five minutes and then take a break of five minutes. In पांच मिनट्स में पढ़ाई मत करिए, चिल करिए, जो करना है करिए, ठीक है? पच्चीस मिनट्स में अपना टास्क खत्म करिए और पांच मिनट में चिल करिए. फिर वो पांच मिनट खत्म होने के बाद, set the timer again for twenty-five minutes. 
प्लस फाइव मिनट्स ठीक है फिर पच्चीस मिनट पढ़ाई करिए उस आधे घंटे का गोल खत्म करिए और पांच मिनट्स का ब्रेक लीजिए फॉलो दिस सिक्स टाइम्स तीन घंटे खत्म और आपका गोल भी खत्म हो जाएगा ठीक है इट मे साउंड वेरी सिंपल बट गाइज इट इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक सो ट्राई टू फॉलो दिस एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल क्योंकि जब टाइमर लग जाता है ना कि यार मैंने एक गोल सेट कर लिया मेरे को 25 मिनट में करना है फिर 5 मिनट में चिल करूंगा तो फिर एक वो मेंटल प्रेशर आप पे क्रिएट कर देता है कि हाँ मेरे को ये 25 मिनट्स में करना है तो मैं 25 मिनट्स में ही करूंगा उसके बाद मैं 5 मिनट चिल करूंगा सो गाइज दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक दी पोमोडोर टेक्निक ट्राई टू फॉलो इट ठीक है नेक्स्ट फिनमेन टेक्निक इसमें क्या करना होता है फर्स्ट स्टडी अ होल चैप्टर और अ होल कॉन्सेप्ट देन टीच दी कॉन्सेप्ट टू इधर योर सेल्फ और एनी वन एल्स थर्ड स्टेप उसमें जो भी आपको कोई गैप्स मिल रहे हैं कि अच्छा मेरे को ये चीज नहीं आता ये चीज नहीं आता फिल दैट बाई स्टडिंग दैट चैप्टर अगेन एंड फाइनली यू आर फिनिश्ड विद दैट कॉन्सेप्ट और चैप्टर सो आई राइट डाउन दी स्टेप्स सो इट इज नॉट अ रेजिड मेथड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ स्टेप वन स्टडी ठीक है स्टेप टू टीच अब टीच में क्या है यू कैन टीच इट टू योर सेल्फ ऑल्सो और यू कैन टीच इट टू एनी योर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो आई विल सजेस्ट दैट टीच इट टू एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स उससे क्या होगा आपका भी रिविजन अच्छे से हो जाता है और उस बंदे को भी समझ में आ जाएगा एंड इन एक्सचेंज उसको भी आप बोलिए कि भाई तू ये चैप्टर पढ़ ले मेरे को पढ़ा देना तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा तेरा भी रिविजन हो जाएगा ठीक है सो यू स्टडी दी चैप्टर यू टीच दी चैप्टर स्टेप थ्री आप अगर एक बार एक बारी पढ़ाई करोगे और एक बारी पढ़ाओगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी जो आपसे नहीं हो पा रहा तो यू फाइंड दी गैप्स इसको बोला जाता है फाइंडिंग दी गैप्स फाइंड दी गैप्स एंड डाउट्स ठीक है स्टेप फोर उन गैप्स और डाउट्स को फिल कर लीजिए अंडरस्टैंड दम वंस मोर बाई स्टडिंग दी चैप्टर एंड सॉल्विंग दी सम्स एंड फाइनली स्टेप फोर इज फिनिश दी कॉन्सेप्ट सिंपल ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल नाउ बोथ ऑफ देम आर नॉट वेरी रिजिड यू कैन सेट दी टाइम फ्रेम्स फॉर दी पोमोडोरो टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ अगर आपको एक घंटे ही बैठना है तो अच्छा ठीक है मैं पचास मिनट एक बार बैठ जाऊंगा और दस मिनट का मैं चिल कर लूंगा ठीक है वो भी हो सकता है एंड फेनमैन में इफ यू डोंट वॉन्ट टू टीच अ फ्रेंड तब आप क्या कर सकते हैं टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट ऑल दी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दी चैप्टर जितने भी फॉर्मूले हैं जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो भी टाइप के सम्स हैं एक या दो शीट ऑफ पेपर लीजिए एंड राइट दैम जो भी गैप्स या डाउट बन के आ रहे हैं वो आप बाद में उसको समझ लीजिए सिंपल सो गाइज दीज वर दी टू स्टडी टेक्निक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड यू कैन ट्राई टू फॉलो बोथ ऑफ दैम एंड आई होप बोथ ऑफ दैम विल बी हेल्पफुल Now we will move on to the next part of the video, जहां पे I will recommend a good book that you can use for the preparation. Guys, the book that I will recommend for the preparation of your first semester mathematics exam is Oswald Books ICSE MCQs Chapter Wise Question Bank for Class 10 Mathematics. ठीक है इस बुक की मेन बात क्या है दैट इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं बहुत सारे तो एज दी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम इज एम सी क्यू बेस्ड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट और जो बोर्ड्स के पिछले क्वेश्चन है लास्ट टेन ईयर्स के वो भी एम सी क्यू फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो डैट विल ऑल्सो भी हेल्पफुल अलॉन्ग विद डैट सारे चैप्टर्स के समरी और फॉर्मूले भी दिए हुए हैं अलग से सो दैट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रिविजन वॉट आई विल डू इज आई विल लिंक दिस पर्टिकुलर बुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू कैन चेक इट आउट okay now with the end of all the discussions i come to an end of this particular video and i hope that you have liked this video and we have been helpful to you in some kind or other new videos on edusception are coming very soon so stay tuned until then this is rishi on behalf of edusception signing off and guys take care